നമസ്കാരം നഴ്സസ് മോട്ടീവ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം മസ്കുല സിസ്റ്റം പഠിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാം എന്തൊക്കെ പഠിക്കണം എക്സാമിന് എങ്ങനെ എഴുതണം ഇതെല്ലാം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുമില്ല വളരെ ഈസിയാണ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി നമ്മളെ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ ഏകദേശം സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ടു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് മസിൽസ് ഉണ്ട് ഈ ഓരോ മസിൽസും പഠിക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഈ മസിൽസിനെ ഓരോ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യും പഠിക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏകദേശം സെയിം ഫീച്ചേഴ്സും സെയിം ഫങ്ഷൻസും ഉള്ള മസിൽസിനെല്ലാം ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും അതായത് ഓരോന്നിൻ്റെയും ഫങ്ഷൻസും ഫീച്ചേഴ്സും പഠിക്കുന്നതിനു അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസും ഫീച്ചേഴ്സും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മസിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്നതാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസും ഫീച്ചേഴ്സും പറയാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നതൊന്നും നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുമെന്ന് വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് ഇന്നത്തെ ഒരു ക്ലാസ് കേട്ടോ ദ മസിൽസ് വിത്ത് ഇൻ എ ഗ്രൂപ്പ് ക്യാൻ ഷെയർ കോമൺ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ടു ബോൺസ് കോമൺ ആക്ഷൻ സെറ്റ് ജോയിൻസ് ആൻഡ് ഇന്നോവേറ്റഡ് ബൈ സെയിം നെർവ് അതായത് ഒരു ഗ്രൂപ്പിലുള്ള മസിൽസിൻ്റെ എല്ലാം ബോൺ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റും ജോയിൻസിൻ്റെ ആക്ഷനും പിന്നെ ഇന്നർവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നേവ്സും ഏകദേശം സെയിം ആയിരിക്കും ഗ്രൂപ്പിംഗ് ദ മസിൽസ് ബൈ ഷെയർഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് റെഡ്യൂസസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു കൺസ്യൂം ആസ് യു റിയലൈസ് ആൻഡ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഓർ ആക്ഷൻ ക്യാൻ ബി അപ്ലൈഡ് ടു എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മസിൽസ് അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ മസിൽസ് പഠിക്കുമ്പം എന്തൊക്കെ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം നോക്കാം അതായത് എക്സാമിന് ഒരു മസിൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി എഴുതണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ആ ഒരു മസിലിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കാം എന്തൊക്കെ പറയണം ഹൗ ദ മസിൽസ് ആർ ഓർഗനൈസ്ഡ് വിത്തിൻ വേരിയസ് റീജിയൻസ് ഓരോ റീജിയനിലും ആ മസിൽ എങ്ങനെയാണ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എനി ഡിസ്റ്റിങ്ഷിങ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ മസിൽ അതായത് ആ മസിലിന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും പറയണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത് നമ്മൾ ആ മസിലിൻ്റെ നെയ്മാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് മസിൽസിന് എങ്ങനെയാണ് പേര് കൊടുക്കുന്നത് ഹൗ ദ മസിൽസ് ആർ നെയ്മ്ഡ് അങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും അത് പോയി കാണണം കേട്ടോ വൺസ് യു ഹാവ് മാസ്റ്റേഡ് ദ നെയ്മിങ് ഓഫ് ദി മസിൽസ് യു ക്യാൻ മോർ ഈസിലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദെയർ ആക്ഷൻസ് അതായത് അതിൻ്റെ നെയ്മ് എങ്ങനെയാണോ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ആക്ഷൻസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമതായിട്ട് ഒറിജിൻ നാലാമത് ഇൻസേഷൻ അഞ്ചാമത് ആക്ഷൻ ആറാമത് ഇന്നർവേഷൻ ഏഴാമത് റിലേറ്റിംഗ് ദ മസിൽസ് ടു മൂവ്മെൻറ്റ് ഒറിജിൻ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻസേഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്നോവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് നേർവാണ് അതിൽ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് സെവൻത്ത് വൺ റിലേറ്റിംഗ് ദ മസിൽസ് ടു മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അതായത് ഒരു ബോഡി റീജിയനിലുള്ള ഏത് മസിലാണോ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആക്ഷൻസ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവേണ്ട ഞാൻ ഇനി ഓരോ ക്ലാസ്സിൽ ഓരോ ഭാഗത്തുള്ള മസിൽസ് പഠിപ്പിക്കും അന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആവും ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം മസിൽസ് ഓഫ് ദ ഹെഡ് ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് എടുക്കാം അതിലെന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പ് മസിൽസ് മൗത്ത് മസിൽസ് നെക്ക് മസിൽസ് ഒർബിറ്റ് ആൻഡ് ഐബ്രോ മസിൽസ് എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ അതാണ് പറയേണ്ടത് ഓരോന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ സ്കാൽപ്പ് മസിൽ മൗത്ത് മസിൽ അങ്ങനെ അത് പറയാം പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്റ്റിംഗ്ഷൻ ഫീച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും പറയാം നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തത് എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മസിൽ നെയിംസ് അതിൻ്റെ നെയിം സ്കാൽപ്പ് മസിൽസിൽ ഓക്സിപ്പിറ്റോ ഫ്രണ്ടാലിസ് ഓക്സിപ്പിറ്റോവും ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ടല്ലോ ഫ്രണ്ടൽ ബെല്ലി ആൻഡ് ഓക്സിപ്പിറ്റൽ ബെല്ലി പിന്നെ മൗത്ത് മസിൽസ് ആണെങ്കിൽ ഓർബിക്കലാരിസ് ഒറിസ് അങ്ങനെ കുറച്ചെണ്ണം ഉണ്ട് ഞാനിത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം കേട്ടോ ഇത് ഇവിടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ എക്സാമിന് എഴുതേണ്ടതെന്ന് ആദ്യം അതിൻ്റെ
നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി മസിൽസിനെ പറ്റിയിട്ട് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി പഠിച്ചാൽ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ച